അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിസ് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെരിവാണ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതിലെ നമ്മൾ നോട്ട് വളരെ പോയിൻ്റുകളായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ പോയിൻ്റ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് അത് എർത്ത് അതിൻ്റേതായ ഒരു അച്യുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ ഇനി അതിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ഈച്ച് റൊട്ടേഷൻ മേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവർ ഡേ അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതായത് ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലോജിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ്റെ ആക്സിസ് ആംഗിൾ ദ ലൈൻ ജോയിൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അതായത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോളിൽ അത് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ നോർമലിനോട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുക സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നോർത്തിൽ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ രൂപപ്പെടും അതുപോലെ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് സീസണൽ ചേഞ്ചുകൾ രൂപപ്പെടും നമുക്ക് സണ്ണ് ഇതാണ് ഇതിൽ എർത്ത് എർത്ത് കുറച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നോർത്തിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അല്ലേ അത് കറങ്ങി ഈ ഒരു സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സാരമായ കാര്യം അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് ക്ലൈമറ്റോളജി ആയിരുന്ന സമയത്തും സി ആർ എ ആയ ശേഷവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാൺ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വലിയൊരു സണ്ണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സണ്ണിൽ നിന്നും സോളാർ റേഡിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലോട്ട് സോളാർ റേഡിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് പല സോഴ്സിലൂടെയും ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടും പല സോഴ്സിലൂടെയും ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഹീറ്റ് ഗെയിനും ഹീറ്റ് ലോസും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസത്തിൽ ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം ആണ് മെറ്റബോളിസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതോടു കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം ബേസലുണ്ട് മസ്കുലറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു വേറൊരു ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡി നമ്മൾ പുറത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് നമ്മുടെ ബോഡിയേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള
അത് ആ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് ലഭിക്കും അടുത്ത പറയുന്നത് കൺവെക്ഷ കൺവെക്ഷനാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എയർ അതൊരു എയർ വഴി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ദ എയർ ഈസ് വാമർ ദാൻ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനേക്കാൾ വാമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അടുത്തത് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സണ്ണ് സ്കൈ അതുപോലെ ഹോട്ട് ബോഡീസ് ഒക്കെ വഴി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഹീറ്റ് കയറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് മെറ്റബോളിസം കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയേക്കാൾ ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റ് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ കൺവെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയേക്കാൾ വാമല്ല കൂളറായിട്ടുള്ള കൂളായിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോ അടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റ് ആ വിൻഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടും റേഡിയേഷനും അതുപോലെ അത് നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിയർപ്പായിട്ടും അതുപോലെ മോയ്സ്ചറായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു തെർമൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ലോസ് ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ സീറോ ആവണം അല്ലേ നമുക്ക് തെർമൽ ബാലൻസ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെറ്റബോളിസം വഴി നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് ഇവാപ്രേഷൻ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് മൈനസ് ഇട്ട് കാണിച്ച് പിന്നെ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷനും ഈ മൂന്ന് സംഭവവും നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം മൈനസ് ഇവാപ്രേഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കണ്ടക്ഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൺവെക്ഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റേഡിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എപ്പോഴും ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സമ്മ് സീറോനേക്കാൾ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോനേക്കാൾ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹീറ്റ് കൂടുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കൂടും അതുപോലെ മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആക്സിലറേറ്റ് ആയിപ്പോകും ഇനി അതുപോലെ ഈ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹീറ്റ് കൂടുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഈ ഒരു സമ്മ് സീറോനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ടു ദ സ്കിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ റെഡ്യൂസ് കുറയും അതായത് നമ്മൾ മരവിച്ചു പോകും നമുക്കറിയാമല്ലോ പുറത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് റേഡിയേഷൻ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺവെക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവാപ്രേഷൻ അത് സ്വ